ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമായതോടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു തെക്കൻ ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് മഴ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന മഴ ഈ ആഴ്ച എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിലെത്തി തുടർന്നും രണ്ടു ദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണ് നിരീക്ഷണം കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം ഇടുക്കി വയനാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾക്കും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും അംഗനവാടികൾക്കും അവധി ബാധകമാണ് അതേസമയം സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല കോഴിക്കോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയാണ് പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിലെ അഗളി ഷോളയാർ പുതൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യാഴാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു പാലക്കാട്ട് അട്ടപ്പാടിയിലും കണ്ണൂരിന്റെ മലയോര മേഖലകളിലും മഴ ശക്തമാണ് കോഴിക്കോടിന്റെ മലയോര മേഖലയിൽ മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ചാലിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന് പ്രദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കി കണ്ണൂരിന്റെ മലയോര മേഖലകളായ ചെങ്ങളായി മലപ്പട്ടം കാഞ്ഞിലേരി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും ശ്രീകണ്ഠപുരത്തും വെള്ളം കയറി ഇരിട്ടി ബാരാപ്പോൾ പുഴയിൽ നീരൊരുക്ക് ശക്തമാണ് കർണാടകയിലെ ഉൾവനങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ പാലങ്ങൾ മുങ്ങിയത് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയും ചാലിയാറും ചാലിപ്പുഴയും കരകവിഞ്ഞതോടെ കോഴിക്കോടിന്റെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളും പാലങ്ങളും വെള്ളത്തിലായി മാവൂരിലും മുക്കത്തും കൃഷിയിടങ്ങളും വെള്ളം കയറി ആയാംകുളം കച്ചേരി ഭാഗത്ത് വെള്ളം കയറി മൂന്ന് വീട്ടുകാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വയനാട് മീനങ്ങാടി ഒളിവയൽ കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി കുറിച്ചേർമലയിലും നേരിയ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി അട്ടപ്പാടിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലും കനത്ത മഴയാണ് താമരശ്ശേരി മേഖലയിൽ വൈകിട്ട് ആറുമണിക്കുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വ്യാപക നാശമുണ്ടായി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു താമരശ്ശേരി ഓമശ്ശേരി പുതുപ്പാടി മേഖലകളിൽ മുപ്പതോളം വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു കണ്ണൂർ അടയ്ക്കാത്തോടിൽ ഉരുൾപൊട്ടി കണ്ണൂർ അടയ്ക്കാത്തോടിൽ ഉരുൾപൊട്ടി ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ടും ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു ചിറയിൻ കീഴിന് സമീപം റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് മരം കടപുഴകി വീണതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം റൂട്ടിൽ സ്തംഭിച്ച ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ശക്തമായ കാറ്റിൽ ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് മരം വീണ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പല ട്രെയിനുകളും കോട്ടയം വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ രണ്ടു ദിവസം കൂടി മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പിന്നീട് കാറ്റ് കർണാടക ഗോവ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചനകൾ അത് വീണ്ടും മുംബൈ തീരത്ത് എത്താനുള്ള സാധ്യതയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കാണുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുംബൈ നാലാമത്തെ പ്രളയം നേരിടേണ്ടി വരുമോ എന്നും ആശങ്കയുണ്ട് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ ഇന്നലെ വരെ അറുപത് ശതമാനം മഴ ലഭിച്ചു അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം മഴക്കുറവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണിത് ഇടുക്കിയിൽ മഴക്കുറവ് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു കോഴിക്കോടാണ് ഇതുവരെ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ താരതമ്യേന മഴ കുറവാണ് ലഭിക്കുന്നത് ശക്തി കുറഞ്ഞ നിലയിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും എറണാകുളത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവുമാണ് മഴക്കുറവ് മഴയും തണുപ്പും ഉണ്ടെങ്കിലും കടലിന്റെ ചൂട് പൊതുവെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കൊച്ചി റെഡാർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എം ജി മനോജ് പറഞ്ഞു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ആന്ധ്രയോട് ചേർന്ന പ്രദേശത്ത് ചൂട് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അറബിക്കടലിൽ അത് മൂന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്ന ചൂടിൽ ശരാശരി രണ്ട് ഡിഗ്രിയെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ കാലവർഷക്കാലത്ത് ഇത്രയും ചൂട് ഉണ്ടാകാറില്ല ഉഷ്ണം തുടരുന്നതിനാൽ ട്രോളിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടും മത്സ്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയും കുറവ